于男团唱功盘点 n i Percent Rise Into One 时代少年团，谁能撑起选秀团的唱歌门面？是海豚歌手尤长靖，还是情歌王子赵磊，亦或是全能 idol 蔡徐坤？让我们听一下他们出道至今那些仅为天人的音乐现场吧。我说过我我不闪躲，我非要这么做。在 Nine Percent 这个初代男团里，尤长靖属于一枝独秀的 vocal。他声音温柔，技巧很好，尤其是高音部分非常稳定。很多人认识他都是从他翻唱的《飘向北方》开始的。高音部分的穿透力让人直呼爱了。他是配得上歌手之称的 idol。前段时间的夏日音乐歌会上，尤长靖唱起了那首熟悉的《昨日星空》，同样温柔的声线，干净的假音。有长进的歌声，真的能让人感受到被治愈的美好。Nine Percent 的团内还有几位实力唱将，被称为卷心菜的蔡徐坤就是其中一位。为什么这么称呼他呢？因为刚出道时的蔡徐坤唱功并不突出，身为团内 GC 的他，并没有很好的表现相应的水平。然后几年过后，蔡徐坤的唱功已经到了让人惊叹的程度，声音平稳，气息稳定。他应该是系统的学习过民族唱法。在二零二二年的北京跨年晚会，蔡徐坤和老前辈合作相当出彩，《我和我的祖国》让人惊叹，气派中包含着对祖国深深。的情感。之后演唱的《春暖花开》也让人感受到温暖，能够将唱功和情感合为一体。蔡徐坤真的是非常优秀且努力的一位 idol。最后再来说说团内的小鬼，在参加了几次音综之后，很多人发现他的音色还是很不错的。小鬼的声音有种特别的磁性，很有人气有男人味。他的歌声搭配 rap 是一个特色。作为新生代偶像，他参加了跨界歌王，这也是对他唱功的一种认可吧。Rise 里有许多的 vocal 担当，赵磊是相当出色的一位。他的高音饱满明亮，弹吉他的样子格外迷人。看赵磊唱歌最大。他的感触就是，他像一个很有才华的邻家弟弟，在为你吟唱一首优美的歌。他很有代表性的舞台，为那首《为你而唱》。你的善良，让我总遗忘过去那些悲伤。再回顾一遍，依旧被他情绪饱满的歌声打动。周震南是全能 A C E， 唱功这块自然不落下风。他的声音奶凶奶凶的，略微低沉的声线独具特色。其实周震南很难去定义，因为你不知道他会给粉丝带来怎样的惊喜。他的唱跳没得说，低音跑和 rap 也是一绝。只有长时间的关注周震南，才能知道他究竟有多优秀吧。刘烨和翟潇文都被人称为薄荷音，所谓薄荷音就是音质干净通透，声线清亮张耳，特别容易辨识的声音。在综艺节目上，两人就展示了自己的超强唱功。翟潇文在《快乐大本营》唱《我们俩》，温柔且有魅力。我的照片让我变沉默，太久太久。刘烨在舞台上也是非常出色，一出生就让人知道是刘烨来了。作为唱跳选手，他们的唱功完全够用，甚至在合适的风格下会有很不错的发挥。接下来再来聊一聊时代少年团。要说时代少年团的话，那能聊的可就多了。作为楼里出来的少年，时代少年团的基本功都很强，就看谁更具特点了。马嘉祺的声音又稳又有爆发力，他的音色可塑性强，整体偏清亮，唱歌时会有鼻腔共鸣，猛不丁的来几句高音，真的让人直起鸡皮疙瘩。别害怕天总会黑。只是破下前的点缀。宋亚轩属于老天爷上饭吃，音色好听，个人也喜欢唱歌。他的音域很宽，低音到高音都有涉猎。他从小唱到大，从饭拍到舞台，基本没有翻车。会假声，会戏腔，基本舞台能用到的他都会。这让时代少年团能驾驭的音乐特别多。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦。很多专业人士评价他的音准很好，基本功扎实，尤其是低音非常稳定，在时代少年团里绝对是 vocal 之一，可以多期待他未来的发展。张真源被评为 live 之神，因为他真的是太稳了，如果没有后期修音的话，张真源的唱功应该是数一数二的。他的稳是在音调气息上的稳，能够完美演奏每一段要演唱的歌。他的音色很有张力，用真声唱高音也毫不费力。在组合中，他可以起到定海神针的作用。除了以上三位实力唱将外，其他成员也都各具特色。严浩翔属于烟嗓，声压有力，吐字清晰，这些都是他独特的地方。
贺俊霖鼻音重，所以他的辨识度高，音色听起来很有灵气。刘耀文声线有磁性，假声的使用非常娴熟，他是团内卡拍子卡的最准的，搭配假声的使用，让他在表演中有独特的魅力。丁程鑫音准好，节奏稳，外加情感丰富。这一两年他一直在进步，学会了正确的发声位置后，他的音色变好听了，唱歌也可以表达情感。在不懈的努力后，他也是得到了许多观众的认可。就让我们听一听他们的团歌，来感受一下几位少年的舞台唱功吧。换我，换我，昨天才爱是鬼才。In Two One 是选秀团最后的坚守之一，他们团内也有几位唱功担当。刘宇是队内的全能 ACE， 他的声音空明澄亮，每一句都能唱到人的心坎里。刘宇最出色的就是他的假声，能唱《左手指月》这类的高难度歌曲。左手捻着花，右手捂着肩，眉间落下。可见他的实力有多强劲。不过他最让人惊艳的还是他在节目里清唱的《海底》。散落的月光，穿过了云，宛如幽怨的孤魂，诉说无尽的忧伤。高清晨的声音很甜，身为泰国人，中文却说得很好，唱功甚至得到了毛不易的赞扬。在节目里，他唱了一首《输入法达可爱按第五》，甜蜜轻柔的声调让人不由得沉溺其中。李默也是团内的实力 vocal， 他是上戏音乐剧专业的，开麦不怯场，闭麦能清唱，对自己的唱功很有自信。他的声音厚实，技巧很好，先天的嗓音也很有特色。前段时间，他为《登陆元宇宙》献唱了《元宇宙之歌》，非常好听。迎来登陆元宇宙的世界，超现实画面冲破想象。你的结界，惊喜和意外都来反转你的体验。有人说博远是 In Two One 唯一的男高音，虽然不一定准确，但他的高音绝对数一数二的，具备穿透力的音色，有歌手的即视感。他的音色多变，发挥稳定。现在那那你莫来哟，弄那个家。抛开 idol 的身份，他真的可以向歌手发展。无论是嗓音条件还是唱功，他都是 Into One 不可忽视的一环。作为一名合格的 idol， 唱功是必不可少的一部分。虽然偶像男团在内娱刚刚起步，但这些选手真的撑起了内娱男团的一片天。他们用实打实的舞台证明了选秀团的力量，也为各自的团体贡献了绝妙的舞台。正因为有这些 vocal 存在，我们才能欣赏风格多变的音乐，沁人心扉的歌曲。愿他们未来也继续努力，为粉丝带来更加。精彩的舞台。好了，宝宝们，今天的视频到这里就结束了。欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。我说过不是多，是我着了魔。